国际巨头安本资产的亚洲主权债主管 Kenneth k i n t u 警告，美联储或许已经犯下了致命的误判。最近几年，鲍威尔已经出现了接二连三的错误。两年前，美联储一直不承认通胀越来越严重，耽误了及时加息的时机，最终导致美国的通胀创下了四十年以来的最高纪录。而现在，美联储再一次拖延了及时降息的时机，很有可能导致美国的经济出现二零零八年以来的十五年最大危机。最近，美国出现了一个奇怪的现象，那就是信用卡的使用量大幅上升。要知道，目前美国的基准利率在百分之五点二五至百分之五点五。这意味着信用卡等利率并不低。现在大规模使用信用卡，说明人们已经没有足够的流动资金可用了。不仅个人储蓄接近枯竭，美国政府的流动资金也不足。根据数据显示，美国的国债逆回购规模已经降至约三千八百八十八亿美元，而目前美国每天需要消耗一百亿美元的流动资金。这意味着美国现有的流动资金无法支撑其半年时间。a k i n t o 提醒大家，美国的经济有可能比数据显示的更为疲软。由于美国刚刚下修了过去一年的就业岗位数量，下降幅度高达 30% 所以这一个警告显得有理有据。其实，在美联储七月份会议刚刚结束时，马斯克意识到美联储没有降息，马上就提出了激烈的批评，声称美联储这一举动非常的愚蠢。现在看来，在美国的很多专家和富豪眼中，美国早就应该降息了。根据美国银行的相关数据，不仅房贷逾期的现象越来越普遍，就连学贷和信用卡的逾期情况也在显著增加。现在，尽管美国还处于高利率环境，美元指数却降到了大约一百的低点，这表明全球投资者已经用实际行动表明了态度。美国的海外投资者正在加速抛售美债，美国的国债总额从大约二十八万亿美元增长到大约三十五万亿美元。但海外投资者持有的资产却减少到大约 8.2 万亿美元左右。不仅仅是海外投资者在撤离，美国本土的资本集团也在抛售美国资产，其中包括巴菲特和索罗斯等知名投资者。当然，美国财政部长耶伦认为自己并不需要感到绝望，他显然期待中国可以接受更多的美债。在中美两国金融部门第五次小组会议结束后，有最新数据显示，中国增持了119亿美元的美国国债。乍一看，这似乎是中国在帮助美国，但实际上，美国的高兴可能为时过早，因为真正的第二阶段金融博弈才刚刚开始。中美双方持有对方债券的情况出现了出人意料的变化。英国专家预测，随着美元不断的贬值，而现在人民币已经上涨至 7.10 附近，未来还会继续升值。可以肯定的是，中国企业将抛售价值万亿美元的资产，美国可能因此遭受重大损失。可以说。美国已经到了最危险的时刻，拜登连收噩耗，美国要破产。泽连斯基紧急喊话，美国在加沙遭报应。自俄乌冲突爆发后，美国总统拜登的耳根子就没清净过。乌克兰总统泽连斯基隔三差五就催一次，催着美国赶紧给乌克兰更多武器。随着冲突持续升级，泽连斯基不光催美国，还催英国和法国等国家。日前，泽连斯基发表视频讲话。直接向美国、英国和法国等国喊话，催着这些国家赶紧允许乌军使用西方原乌远程武器打击俄境内目标。不仅如此，泽连斯基还催这些国家赶紧给乌克兰提供更多的远程炮弹和导弹。当下，乌克兰这个无底洞恐怕让不少为乌克兰提供军事援助的西方国家后悔不迭。此次泽连斯基态度极其强硬，在催要西方远程武器使用权的同时。竟还指责西方不要拖拖拉拉，赶紧做出重要决定。而他之所以会如此，确实是因为无计可施。我们都知道，本月早些时候，一万多名乌军浩浩荡荡对俄罗斯边境库尔斯克地区发起了突袭行动，打了俄罗斯一个措手不及。乌军趁势也取得了一定的战果，这让泽连斯基政府在西方面前多了底气。然而，对于乌克兰来说，欢乐的时光总是很短暂。泽连斯基政府近日就收到噩耗。就在乌军在俄罗斯边境撒野之际，俄军在具有重要战略意义的顿涅茨克地区打开了突破口，这令乌克兰总统泽连斯基受到士兵、议员和军事分析人士的猛烈批评。批评者认为，将数千名战斗经验丰富的乌克兰士兵调配到库尔斯克的行动，削弱了乌克兰的阵地。原本。
，泽连斯基想借乌军在俄边境地区发起的突袭行动，迫使俄方将资源转移到新战线，将局势扭转，向对乌有利的方向发展，然后为日后的谈判争取更多的筹码。然而，他高估了乌军的实力，同时也低估了俄军的勇猛。如今得不偿失，让泽连斯基迫切希望得到更多西方援助。于是，他发表视频讲话，向美、英、法等国施压，希望美国带头放宽对乌军使用远程武器攻击俄罗斯的限制。对此，俄罗斯外长拉夫罗夫已经明确警告称，乌克兰这是在玩火。同一天内，美国五角大楼发言人赖德重申，禁止乌军使用美制武器深入俄境内进行打击的立场没有改变。美国之所以不再给乌克兰放权，可能一方面是担心此举会彻底激怒俄罗斯。另一方面，是因为美国现在的确是有些心有余而力不足。眼下，美国政府超支严重，通货膨胀不断加剧，亿万富豪马斯克更是语出惊人地指出了美国的惨状。近日，马斯克警告称，按照当前的政府支出速度，美国可能很快就要破产了。不客气地说，美国现在正走在通向破产的快车道上。他还说，美国的通货膨胀之所以会如此严重，罪魁祸首就是政府超支。当然，马斯克的这一番表示是有据可依的。几日前，美国财政部宣布，美国国债首次突破三十五万亿美元大关。根据国会预算办公室的预测，十年后，也就是二零三四年，美国国债规模将超过五十万亿美元，债务在国内生产总值中所占的比例将超过百分之一百二十二。与此同时，欠债太多，美国政府没钱花，美联储就得印钱，钱印多了，货币流通量就会增多。这就会直接导致物价上涨，加剧通货膨胀。眼下，通货膨胀已经成了困扰美国民众的噩梦。全球市场研究集团易普所最新民调结果显示，由于对美国经济衰退的担忧持续存在，百分之五十的受访者表示，生活成本是他们最关心的问题。显然，马斯克并不是在危言耸听。不过，考虑到他最近与共和党总统候选人、美国前总统特朗普走得很近，所以他给出上述表态，大概率也有其政治目的。首先，马斯克或许在用这种方式来表达自己对拜登政府相关决策的不满。的确，拜登政府现在是美国的领导者，美国财政的烂摊子也自然是拜登政府应该收拾的。没收拾好，拜登政府难辞其咎。其次，大选当前，将炮口指向拜登。就是在支持特朗普。更为重要的是，前不久，马斯克才毫不掩饰地为特朗普站台，宣称如果特朗普当选，他愿意为特朗普效劳。在此背景下，拜登政府自然又多了一位强大的反对者。不过，让拜登更闹心的不是马斯克，而是不听话的以色列。近日，以军在加沙地带拉法一个地下隧道发现了六名被扣押人员的遗体，其中有一名美国公民。对此，拜登立即发布声明，宣称此事让他感到震惊和愤怒。按照乙方的说法，此事是哈马斯武装分子所为。乙方还表示，在隧道内没有与哈马斯武装分子发生冲突，有可能杀害六人的武装分子已经逃跑。哈马斯并未就此事做出回应，而乙方的说法自然也无法平息拜登政府的愤怒情绪。拜登说，被发现的美国公民名叫戈德伯格·波林，今年刚满二十三岁。他还说，波林的死让他感到心碎，他会给这个年轻人报仇，会让哈马斯领导人为自己的罪行付出代价。拜登说的义愤填膺，但却招来骂声一片。有网友说，以色列在加沙杀死了好几万无辜的巴勒斯坦平民，你拜登怎么不感到震惊愤怒呢？几万巴勒斯坦人死于美国人提供的炸弹之下，你为何无动于衷呢？的确，自新一轮巴以冲突爆发以来，拜登政府一直在无底线的偏袒和纵容以色列，并因此引起了国际社会的强烈不满。然而，国际压力面前，拜登政府一脸无所谓，眼瞅着以色列将一枚接一枚的炮弹砸向加沙地带，嘴上说着加沙老百姓是无辜的，让以色列赶紧停止在加沙的狂轰滥炸，手上却一直在给以色列递武器。当以色列得寸进尺，在伊朗的地盘上暗杀哈马斯领导人，激怒了伊朗时，拜登政府又站出来，重申对以色列坚定的支持，还称会帮助以色列应对来自伊朗等敌对方的一切威胁。如今，美国对以色列的偏袒，让美国付出了惨痛的代价。波林的死，让拜登顿感脸上无光。然而，新一轮巴以冲突爆发至今。
以军在加沙地带的军事行动已经导致四万多名巴勒斯坦人死亡，九万多人受伤，其中不乏妇女儿童。四万多条鲜活的生命没能让拜登感到震惊和愤怒。一名美国人质死亡，拜登就放狠话了，如此双标，令人不齿。拜登又有什么资格谈心痛、说震惊呢？